Ok, após um gostoso café Maratá, voltamos aqui aos estúdios da TV Atalaia com o programa TV Atalaia Entrevista, em novo horário, agora começando às 8 horas e 25 minutos. Para esse segundo bloco, iremos conversar com a coach Carla Brasil sobre a influência de líderes diante de seus colaboradores, em mais uma realização do treinamento conhecido como o Monge e o Executivo. Carla, satisfação. Prazer Bom dia. Todo meu. Bom dia. Prazer muito grande é, recebê-la aqui. Esta é a segunda edição do treinamento O Monge e o Executivo a ser realizado aqui? Sim, aqui em Sergipe. Ano passado nós trouxemos, no mês de setembro, foi um sucesso. Por conta disso a gente resolveu trazer mais uma vez. Esse treinamento acontece em São Paulo, já teve 18 edições lá em São Paulo. 18 edições? 18 edições. Com sucesso absoluto? Com certeza. É, muita gente, claro, já ouviu falar e ouve falar, é, como nós anunciamos aqui a coach Carla Brasil, mas muita gente não sabe exatamente o que é que significa as funções, as atribuições. De um coach? De um coach. Ah, eu, o coach, eu costumo dizer que é aquela pessoa que vai lhe ajudar a você se entender melhor e ajudar você a alcançar os seus objetivos de uma forma mais rápida, num espaço de tempo mais curto. Uhum. Basicamente isso. Simples e objetivo. Simples e objetivo, sem complicação. Muito bem. É, e este treinamento, é, o monge executivo, eu gostaria que você pudesse me resumir. Então, Ele vai acontecer no dia 4 e, e... De 4 a 6 agora, a 6, de agosto. Na Boa Luz. Isso, até o Fazenda Boa Luz. Uhum. É, esse treinamento, ele é baseado no best-seller do livro O Monge e o Executivo. Uhum. Ele é um treinamento específico para aquelas pessoas que são os cabeças da empresa, que são os tomadores de decisão. É, existe muito treinamento para os colaboradores, de uma uhum. forma geral, mas para nós que somos os tomadores de decisão, são muito poucos treinamentos. E assim, é importante que a gente se recicle sempre, porque, imagine, todo o resultado da empresa depende das decisões que nós tomamos. Né? Vai implicar, inclusive, naquelas pessoas que são os filhos daqueles dos nossos colaboradores. Então, mais do que nunca, as nossas decisões são importantíssimas. Então, a gente precisa realmente se reciclar. Agora, se reciclar de um jeito diferenciado, porque nossas obrigações são diferenciadas, né? mais exigentes. Certo. É, é, até que ponto a influência é, dos líderes sobre os colaboradores ela é decisiva? Total. 100%. Uhum. E, inclusive, eu acho que é o que falta a nós. Eu sou empresária, Sim. né? E é, é importante a gente não terceirizar a culpa de nada na nossa empresa. Todo o resultado que tivermos, seja ele positivo ou negativo, a responsabilidade é nossa. Nós, enquanto líderes, os liderados fazem aquilo que a gente solicita. Uhum. Então, se o resultado foi positivo, ok, acertamos. Mas se o resultado foi negativo, ok, erramos. E precisamos reconhecer isso. Agora, por que existe assim, uma certa dificuldade e disparidade em segmento de colaboradores para com seus líderes? Uns seguem, uns acompanham, não é? uns têm aquilo como exemplo e outros ficam a navegar. Porque relacionamento é construído. Hum. Tudo parte do relacionamento. No caso de líder e liderado, não adianta você impor. Essa coisa do impor funciona a curto prazo. Mas ela não envolve, não provoca relacionamento, não provoca respeito, não provoca confiança. E no, no tu a tu, entre colaborador e colaborado, o mais importante de tudo é relacionamento. A gente precisa convencer o outro daquilo que ele, que ele deve fazer, mas de uma forma que pareça natural. E isso não é fácil, é construído no dia a dia. Dentro da máxima de que liderança não se impõe, se adquire. Se adquire. Muito bem, mas existem as lideranças nefastas também, que às vezes... Podem conduzir para um caminho sim, porque ser totalmente humano, né? desvirtuado, né? Sim, sim. Mas venhamos e convenhamos. Uma pessoa, mesmo que seja uma liderança ruim, que seja para uma coisa ruim, aquele cara, aquela pessoa, um Hitler, por exemplo, Pô, ele conseguiu... Eu ia falar exatamente, exatamente Hitler. Ele conseguiu ser um líder para a equipe dele. Cara, satisfação muito grande. Prazer. Um bom dia, tá? Bom dia. E sucesso. Bom, e com essa entrevista, encerramos a edição de hoje do TV Atalaia Entrevista. Um excelente dia a todos. Fiquem agora com o Fala Brasil. Eu volto amanhã com mais entrevistas especiais. Te espero aqui. Até lá.